穿越时空的对话。那个这幅画，这幅画很漂亮。这幅是我指的，就是这个工作室。我现在最小的就是画了这样的一幅表。这个画大概是八千块钱。但这个是我老婆画的。哦，嗯、这个、这个是什么？这个是原创画的，好赞，大粉底色。我是大粉底色。哦，这里的这个是。对对对对。这个画是我来自于瞬间的那个灵感。哦。因为梵高、戈尔多，戈尔多的事件嘛，我看了一个纪录片，嗯、我看过梵高、戈尔多的纪录片，后来对对对，我就把它。创作的这个画，哦，就是这个就是他给他的，对，他就真的是为了一个女的，对对对对对对对，就是影响到他的有关于这个这个这个故事，对对对，就是整个就是黄哥哥做的事件，是为了这个女的，对对对对，不知道是为了谁做，因为他为了高跟，为了他的朋友做，社会上，有些人是为了经济方面问题做，不是不是，他还是为了一个女的做。对对对对，这个世界，这个故事，这个世界是真实。这幅，这幅画，嗯嗯嗯，这个就是，吉奥、梵高他两两兄弟嘛，都
是说，你看这幅画就是代表着，代表着梵高他对一生绘画的一些一些故事嘛。对，画了无数多的画作品，把这个书卖过去去。这是你也最喜欢的一个作品，对对对，但是这些作品都卖掉了，原来都卖了。我们那个时候做订单嘛，全部做好了之后，有一段时间休息，有一段时间休息。这个就是当年的你，对不对？哎、对当年大概这个三十岁左右吧。哦。呃，其实像你看是赶订单。对，那些老婆也是做饭啊，对对对，他也他也在画啊。哦，太好了，太好了，哦，他打麻将，嗯，我还去他，我这个我小舅子，啊，我小舅子，他就是在这个，对对，哦，他很喜欢娱乐，哦，打吉他，这个他现在还是做这个，他现在没做，这个红色都代表卖了，对不对？啊，对对，做的卖了，卖掉了。我画这种，我想做一本书，就是做一个绘本。这一张也不错。这个我与梵高的对话，梵高叫我画画。对。啊，他跟你讲，再细介绍。你看这个。嗯。我在看到他之后，他带我去看梵，看他的，看他的美术馆。啊，这个有意思啊。这个某一个系列的。看了美术馆之后，他就叫我画画。哦，叫你画画。对。哦。画星空，画画这个。哈哈哈哈哈。对。然后还要画星空。这个我要、哦、就要画一本书吧。哦。然后就每天跟着黄哥出去写生。哈哈哈哈哈。一起一起对。这是一个系列，对不对？对，一个系列的。现在还在还在还在。还在还在还在还在这个是中午的时候吃饭，如果适合钓鱼。哦。你刚才说那个背包啊，跟跟他的不一样的，什么原因啊？差不多啊，反正就是这样嘛，哦、<笑>是吧？就是每天，就是自己放下。对对，很好玩。一种梦，这个梦。对对对对对对,对,对。穿越时空的对话。对对对对。<笑>他应该是清朝的人啊，我们中国清朝。对对对。哈哈哈！但是。一百多年，皇上死了一百三十多年了。一百三十多年，应该是。对对对对,对。你觉得为什么梵高在生的时候没有卖过一幅画？因为因为梵高那个时候，就是这个是说欧欧洲的一个一个一个一个艺术的，对、嗯、吧？一个绘画、嗯，那个时候印象派印象派莫奈。莫奈印象派、嗯，对对对对，呃，那个时候还好，就是、嗯呃、就是在很比较流行，嗯，呃、然后梵高他画的是叫后印象派，哦、谢谢谢谢嗯，但是这种这种派系是没有的，就是然后我就没有这种派系，是他自己创作，对对对，是他自己创创作的这种派系，对对对，所以说大家他整个走的太前了，对对对，这就是超前，超超前嘛。为什么梵高喜欢这个米勒呢？所以说，梵高这个人呢，他他的内心世界他是有有有感情的，就是有那种情怀，有那种感情的。他对这个大地，对对，用用这些农民，要不他没有那么深的感情，他创作不了这这这样的作品。